गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर आज हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के बारे में आप जानते हैं कि इरिटेबल बाबल सिंड्रोम इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम ये साइंटिफिक डेलीबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जहां तक इरिटेबल बाबल सिंड्रोम का सवाल है इट्स ए क्रॉनिक डिसऑर्डर जो इंटेस्टिन को इन्वॉल्व करता है यह वास्तव में हमारी जो लेटरिन की फ्रीक्वेंसी है या लेटरिन की संख्या है या उसकी पैटर्न है उसको अफेक्ट करता है वास्तव में इसके साथ में बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं बट एबडामल पेन या जो दर्द है वो सबसे कॉमन एसोसिएशन माना जाता है जहां तक इरिटेबल बाबल सिंड्रोम का सवाल है ये कोई स्टैंड अलोन कंडीशन नहीं है जैसे गाल बडर में स्टोन है स्टैंड अलोन कंडीशन है ड्यूरनल अल्सर है स्टैंड अलोन कंडीशन है अल्सरेटोकोलाइटिस है स्टैंड अलोन कंडीशन है जहां तक इरिटेबल बाबल सिंड्रोम का सवाल है ये बेसिकली एक अम्ब्रेला है डिफरेंट डिजीजेस का इसीलिए इसे कहते हैं सिंड्रोम That is irritable bowel syndrome. इसके अंडर बहुत सारी दूसरी चीजें भी आती हैं Now look at the types of irritable bowel syndrome. जहां तक irritable bowel syndrome का सवाल है यह वास्तव में हमारा जो brain और इंटेस्टिन इसका जो रेगुलेशन है इसके डिसरप्शन के चलते होती है अगर मुझे एंजाइटी है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मुझे इरिटेबल बाबल सिंड्रोम डेवलप हो जाए और मुझे इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मुझे एंजाइटी डेवलप हो जाए तो इट इज बेसिकली द डिसरप्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द गट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाबल सिंड्रोम वास्तव में ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है एंड साइंस ऐसा मानती है कि बाय द एज ऑफ 50 मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें आईबीएस होना है वो डेवलप हो जाता है ऑन एन एवरेज इन दी पॉपुलेशन 7 टू 21 परसेंट लोगों को इरिटेबल बाबल सिंड्रोम होता है जहां तक आईबीएस का सवाल है ये फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में ट्वाइस होता है इसका मतलब है कि महिलाओं में इस बीमारी के होने की संभावना पुरुषों की तुलना में दो गुणी है जो डोमिनेंट प्रॉब्लम जो इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के पेशेंट्स महसूस करते हैं दैट इज वन ऑफ द पेन या पेट में दर्द वो लगातार हो सकता है एठन से मरोड़ा के साथ हो सकता है ये क्रेम्स आ सकते हैं इरिटेबल बाबल सिंड्रोम पेट फूलना या ब्लोटिंग का सेंसेशन आता है या गैस का फॉर्मेशन आता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो बाबल की पैटर्न है बाबल के मूवमेंट की पैटर्न है वो पूरी की पूरी एबनॉर्मल डिसऑर्गेनाइज या डिस्टर्ब हो जाती है ना जहां तक इरिटेबल बाबल सिंड्रोम का सवाल है इसे तीन मुख्य टाइप का माना जाता है नंबर वन इज द इरिटेबल बाबल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेटिंग टाइप जिसे कहते हैं IBSC. The second is irritable bowel syndrome of diarrheal variety, जिसे कहते हैं IBSD. And third is the IBS M or IBS A. ये basically irritable bowel syndrome mixed type या irritable bowel syndrome alternate diarrhea, alternate constipating type माना जाता है. तो ये तीन ही main types हैं. That is IBS C, IBS D and IBS M or A. कभी कभी कुछ इंटेस्टिन में इंफेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद भी इरिटेबल बाबल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है जिसे कहते हैं पोस्ट इंफेक्शस इरिटेबल बाबल सिंड्रोम नाउ अब हम बात करेंगे इरिटेबल बाबल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन के बारे में दैट इज आईबीएससी इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जितने भी टाइप्स हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा कॉमन है साइंस ऐसा मानती है कि आपका स्टूल अगर मोर देन ट्वेंटी इन दॉल्यूम वो वास्तव में हार्ड है लंपी है तो वास्तव में ये कॉन्स्टिपेशन की वैरायटी में जाता है आपका जो 25 परसेंट जो स्टूल है वो नॉर्मल या थोड़ा सा लूज भी हो सकता है बट 25 परसेंट या उससे ज्यादा स्टूल आपका हार्ड होगा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको जो स्टूल जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो एबनॉर्मल हो आप रोज स्टूल पास ना करें इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको हफ्ते में स्टूल दो बार या तीन बार पास हो तो भी जो है ना ये प्रॉब्लम है नंबर तीन आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा स्टूल पास करने के लिए आप स्ट्रेन करेंगे तो वो भी आईबीएससी की कैटेगरी में आता है नाउ देर में भी सम अदर एसोसिएशन आल्सो इन द सेंस आपको पेट में दर्द हो सकता है आपको गैस फॉर्मेशन हो सकती है आपको पेट में ब्लोटिंग हो सकती है ये भी चीज इरिटेबल बाबल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन में देखी जाती है ना अगर हम आईबीएस डायरेल को देखें तो यह वास्तव में आईबीएस कॉन्स्टिपेशन का एकदम अपोजिट है इसमें मोर देन ट्वेंटी टाइम्स जो स्टूल है वो वास्तव में लूज होता है सेमी सॉलिड होगा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वाटरी हो जाएगा इस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इरिटेबल बाबल सिंड्रोम डायरिया में जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा 
मॉर्निंग अवर्स में ही होती है कि आप सवेरे सो के उठे तो आपको लेटरिन जाना पड़ा उसके तीस मिनट के बाद जाना पड़ा उसके एक घंटे के बाद जाना पड़ा एंड बाय एंड लार्ज लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि बाय टेन ओ क्लॉक इलेवन जितनी भी स्टूल पास होना है बाई एंड लार्ज वो पूरी हो जाती है दिन में एक आध बार जाना पड़ता है तो जाना पड़ता है बट द स्टूल इज लूज एंड मोस्ट मोर देन ट्वेंटी टाइम्स इट इज यूजली सेमी सॉलिड और वॉटरी नाउ इसके अलावा आपको पेट में दर्द होगा फ्रीक्वेंसी होगी एंड गैस फॉर्मेशन होगा विच इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन नाउ द थर्ड वेराइटी इज इरिटेबल बाबल सिंड्रोम मिक्सड और इरिटेबल बाबल सिंड्रोम अल्टरनेट डायरिया अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन टाइप जैसा नाम इसका सजेस्ट हो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें अल्टरनेट डायरिया होता है अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन होता है इसमें वही है कि एट टाइम्स जो ना यू स्टूल विल बी मोर देन ट्वेंटी ऑफ द लूज नेचर एट टाइम्स इट विल बी जो ना ट्वेंटी और मोर ऑफ द कॉन्स्टिपेटिंग नेचर इन ये जो साइकिल है ये बदलता रहता है साइकिल ऐसा चलता चला जाता है दैट इज द नेचर ऑफ द इरिटेबल बाबल सिंड्रोम मिक्स टाइप नाउ द नाइट नेक्स्ट जैसा मैंने पहले भी बात की इज बेसिकली पोस्ट इंफेक्शस इरिटेबल बाबल सिंड्रोम इसको आपको समझने की जरूरत है जब भी आपकी आंख में कोई इंफेक्शन होता है से फॉर एग्जाम्पल आपको गेस्ट्रोएंट्राइटिस हुई आपको कॉलरा हुआ आपको बेसिलिटी डिसेंट्री हो गई आपको किसी भी तरह का कोई जी आई इंफेक्शन हुआ तो उसके बाद आपकी जो इंटेस्टीन है वो वास्तव में इरिटेबल हो जाती है आपकी इंटेस्टीन इन्फ्लेम हो जाती है इन उसकी परमिबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है जिसके चलते गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो ये तीन चार चीज इकट्ठी होने के चलते आपको इरिटेबल बाबल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है ये जो इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है मोस्टली डायरेल वेराइटी का होता है बट साइंस ऐसा मानती है कि अगर सौ लोगों को जी इंफेक्शन होता है तो बाई एन लाज फाइव टू थर्टी लोगों को पोस्ट इंफेक्शन इरिटेबल बाबल सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा लेकिन ये जो इरिटेबल बाबल सिंड्रोम होगा ऐसा माना जाता है कि 50 परसेंट लोग इवेंचुअली रिकर आई मीन ठीक हो जाते हैं और ये रिकवर कर जाते हैं और ये चीज डिसपियर हो जाती है कभी कभी इंटेस्टीन में एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं डायबिटिकुलाई जिसमें जो लार्ज इंटेस्टीन है या बड़ी आंत है उसमें आउट पाउचिंग होती है इन इस आउट पाउचिंग में वास्तव में इंफेक्शन डेवलप हो जाते हैं आप इंफेक्शन को ट्रीट कर लेते हैं तो इंफेक्शन के बाद कभी कभी आपको इरिटेबल बाबल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है जिसे कहते हैं पोस्ट डायबिटिकुलाइटिस इरिटेबल बाबल सिंड्रोम यह डोमिनेटली टिंग वेराइटी का होता है इन इसे ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है नो अगर आपको इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है वट एवर बेबी टाइप तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इनको ट्रीट कैसे किया जाएगा देखिए अलग अलग अगर वेराइटी है तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई एक दवा नहीं हो सकती लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इरिटेबल बाबल सिंड्रोम कोई एक ट्रीटमेंट मेजर या एक कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या एक कोई ट्रीटमेंट की लाइन आपको सजेस्ट नहीं की जा सकती है साइंस ऐसा मानते हैं कि जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है ये तीन चीजों पे फोकस करती है नंबर वन क्या दवाइयां चाहिए क्या सप्लीमेंट चाहिए नंबर टू क्या आपको डाइटरी चेंज करने की जरूरत है नंबर तीन आपको क्या हेल्दी लाइफ स्टाइल करने की जरूरत है जिसके चलते इरिटेबल बाबल सिंड्रोम वास्तव में एडिक्वेटली ट्रीट किया जा सके नौ जहां तक मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट का सवाल है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है अगर आपको कॉन्स्टिपेटिंग वेराइटी है इसका मतलब यह है कि आपको सप्लीमेंट्स आपको लेग्जेटिव आपको फाइबर लेने की जरूरत है अगर इनके बावजूद भी आपका कॉन्स्टिपेटिंग वेराइटी कंट्रोल नहीं होता है तो आपको फिर मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी जो मेडिकेशन कॉमनली हम यूज करते हैं दे आर इधर लिनकलोलाइट या लुबीप्रस्टान या प्रू केलोप्राइड नाम से जो मेडिसिन है जो अवेलेबल है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है तो दैट इज वन विच गिव्स यू एडिक्वेट रिजल्ट्स नाउ अगर आपको डायरियल वेराइटी है और आप महिला हैं फीमेल हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज द एलोसिट्रॉन जो एलोसिट्रॉन है वो सिर्फ फीमेल्स में यूज होती है इन इसके रिजल्ट काफी अच्छे माने जाते हैं बट कभी कभी हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है रिफॉक्सिमिन के नाम से जो आता है उसे हम यूज करते हैं कभी इंटेस्टिन की स्पीड को स्लो करने के लिए मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं जिन्हें लोप्रामाइड कहते हैं कभी प्रोबायोटिक भी यूज किए जाते हैं लेकिन जहां तक प्रोबायोटिक यूज का सवाल है इन आईबीएस डायरियल वेराइटी इट इज स्टिल डिबेटेबल के वास्तव में ये एडिक्वेट रिजल्ट देता है या एडिक्वेट रिजल्ट नहीं देता है नो डाइट का जहां तक सवाल है उसको ध्यान से देखिए देर आर सर्टिन ट्रिगर फैक्टर्स आपको अपने टाइप के हिसाब से उन ट्रिगर फूड्स को पहचानने की जरूरत है कि क्या चीज ट्रिगर ऐसी है जो वास्तव में आपके सिम्टम्स को एनहांस कर रही है क्या चीज ऐसी है जिसकी सेंसिटिविटी है जिससे ट्रिगर होकर 
आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है बट गैस फार्मिंग फूड्स को सबसे ज्यादा ट्रिगर फैक्टर्स माना जाता है वो क्या चीजें हैं जो ट्रिगर फैक्टर साइंस सबसे ज्यादा मानती है वन इज द अल्कोहल सेकेंड इज दार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे थम्स अप कोका कोला इस तरह की चीजें थर्ड इज द्रूसिफेरस वेजिटेबल्स पत्ता गोभी फूल गोभी ब्रोकोली इस तरह की चीजें वेजिटेबल्स कॉफी इट सपोज टू बी अ ट्रिगर फैक्टर एंड रॉ फ्रूट्स या सैलेड्स बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप खाते हैं तो उन्हें भी ट्रिगर फैक्टर माना जाता है ना मेडिसिन के अलावा डाइटरी चेंजेस के अलावा साइंस ऐसा मानते हैं कि देर आर सर्टिन होलिस्टिक रेमेडी आल्सो जो इरिटेबल बावल सिंड्रोम में आप ट्राई कर सकते हैं एंड इनके भी रिजल्ट ठीक माने जाते हैं या ठीक आपको मिल सकते हैं यू कैन ट्राई एक्यू पंक्चर बहुत सारी स्टडीज ने बोला कि एक्यू पंक्चर से वास्तव में फर्क पड़ता है यू कैन ट्राई हिप्नोसिस चूंकि ये ब्रेन एंड गट के इंटरेक्शन में डिसरप्शन की प्रॉब्लम है तो हिप्नोसिस जैसी जो रेमेडीज हैं वो डेफिनेटली दे हेल्प यू आउट देन माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ मेडिटेशन सिंस इट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेन इन द इंटेस्टीन जो माइंडफुल ट्रेनिंग या इस तरह की चीज है वो मदद करती है योगा मेडिटेशन इन सबसे फर्क पड़ता है जो रिफ्लेक्सोलॉजी है उससे फर्क पड़ता है क्योंकि इस जो डिसरप्शन है इसे वास्तव में कंट्रोल करती है नाउ द पीपरमेंट ऑयल जो हमारे यहां भी बहुत समय से यूज होता रहा है जो वास्तव में बहुत सारे नाम से आता है तो पिपरमेंट ऑयल इज दन विच कैन हेल्प यू आउट इन मैनेजिंग इरिटेबल बाबल सिंड्रोम बट एट द लास्ट फ्रेंड्स इट इज द एक्सरसाइज इट इज द एडिक्वेट अमाउंट स्लीप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जितना आप रिलैक्स रहेंगे जितना आपका ब्रेन और गट का जो एक आई मीन न्यूरोनल सिस्टम है वो एडिक्वेटली हारमोनी में काम करता चला जाएगा उतनी ही आप इरिटेबल बाबल सिंड्रोम से बाहर निकलते चले जाएंगे अदरवाइज आईबीएस कुछ ऐसा आई मीन सिंड्रोम है कि जिससे पार पाना बहुत आसान नहीं है देन देर आर सर्टिन अदर डिजीजेज ऑल्सो जिन्हें आप एडिक्वेटली ट्रीट करें तो आईबीएस नेचुरली थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है जैसे अगर आपको जीईआरडी है डिस्पेप्सिया है इनडाइजेशन है इसे आप ट्रीट करें आईबीएस की सीवियरिटी कम हो जाएगी आपको क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम है पेनिक रिएक्शन है एंजाइटी है इसे आप ट्रीट करें आईबीएस की सीवियरिटी कम हो जाएगी आपको अगर फाइब्रोमाइलजिया है उसे आप ट्रीट करें तो इरिटेबल बाबल सिंड्रोम की जो सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी इसका मतलब यह है कि अगर आप एडिक्वेटली उन चीजों को ट्रीट करते हैं जो वास्तव में एसोसिएटेड है विद इरिटेबल बाबल सिंड्रोम उनको ट्रीट करने से आईबीएस की सीवियरिटी डेफिनेटली कम होती है तो जहां तक इरिटेबल बाबल सिंड्रोम के टाइप्स का सवाल है तो ये तीन ही टाइप हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आके ठहरती है दैट इज इरिटेबल बाबल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेटिंग इरिटेबल बाबल सिंड्रोम डायरियल और इरिटेबल बाबल सिंड्रोम मिक्सड एक जो इरिटेबल बाबल सिंड्रोम पोस्ट इन्फेक्शस है वो ऑलमोस्ट फिफ्टी में समय के साथ अपने आप रिकवर हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मेडिकेशन को ध्यान दें आप फूड्स को ध्यान दें एंड आप अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को ध्यान दें तो तीनों तरह के जो इरिटेबल बाबल सिंड्रोम है इनको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल नहीं होनी चाहिए मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट ओलेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच